హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు రవ్వ అండ్ అలాగే రైస్ ఫ్లోర్తో ఒక టేస్టీ స్నాక్ చూద్దాము చూస్తున్నారు కదా ఇలా పైన ఏమో క్రిస్పీగా లోపల ఏమో సాఫ్ట్గా చాలా బాగుంటుందండి టేస్ట్ ఇవి ఒట్టిగా అయినా తినొచ్చు లేదా చట్నీతో కూడా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు నిల్వ చట్నీతో అండ్ రెండు రోజులు నిల్వ కూడా ఉంటాయండి ఇవి ఇప్పుడైతే ప్రాసెస్ చూద్దాము దానికోసం ముందుగా ఒక ప్యాన్ తీసుకుని అందులో ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని ఆవాలు జీలకర్ర యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి ఫ్రై అయ్యాక పచ్చిమిరపకాయలు కూడా ఇలా చిన్న ముక్కల్లాగా కట్ చేసి యాడ్ చేసుకోండి అలాగే ఆనియన్ కూడా యాడ్ చేసుకుని టూ టు త్రీ మినిట్స్ పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోండి ఇవి కంప్లీట్గా ఫ్ల ఫ్రై అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే లేదండి ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత ఒక రెండు కప్పులు వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి ఇందులోకి ఒక కప్పు రవ్వ యాడ్ చేస్తానండి సో టూ కప్స్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను అలాగే ఒక రెండు స్పూన్ల ఉప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకుని ఒక్కసారి మిక్స్ చేసుకోండి ఇలా ఆ నీళ్లు కొంచెం మరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక కప్పు రవ్వ తీసుకుని ఆ రవ్వని యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి లేకపోతే లంప్స్ లాగా ఫామ్ అయిపోతుందండి గడ్డల్లాగా సో ఇలా కలుపుకుంటూ వేసుకుంటూ కలుపుకుంటూ ఉన్నారంటే అలా ఫామ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది సో చూసారు కదా లంప్స్ అనేవి లేవు ఇప్పుడు మొత్తం కూడా మిక్స్ చేసేసుకోండి అది బాగా రవ్వ అనేది ఉడికిపోతుంది అండ్ ఇలా ప్యాన్ నుంచి సపరేట్ అయినప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోండి మరీ మొత్తం నీరంతా పోయే వరకు అయితే ఉడికించకండి అది కొంచెం గట్టిపడిపోతుంది ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లో కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని ఇలా గ్రీస్ చేసుకుని మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న రవ్వని ఇందులోకి యాడ్ చేసుకోండి యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి స్ప్రెడ్ చేయండి దీన్ని కొంచెం మారాలి కదా ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక బంగాళదుంప తీసుకుని దాన్ని గ్రేట్ చేసుకోండి తురుముకోవాలి నేను పెద్ద సైజు బంగాళదుంప తీసుకున్నానండి మీరు కావాలంటే రెండు అయినా కూడా తీసుకోవచ్చు మనకి ఒట్టి రవ్వ అయితే అంత టేస్టీగా ఉండదు కదా సో అందుకే పొటాటో కూడా యాడ్ చేస్తున్నాము ఇలా మొత్తం కూడా మిక్స్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులోకి ఈ పిండి వచ్చి మనకి కొంచెం చేతి కంటుకుంటూ అలా ఉంటుందండి సో ఇందులోకి ఒక కప్ యాడ్ చేసుకోవాలి రైస్ ఫ్లోర్ ఒకసారిగా యాడ్ చేయకుండా బ్యాచెస్ లాగా యాడ్ చేయండి కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోవాలి మనకి పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి అంటే ఒక్కొక్కసారి తక్కువ పడుతుంది ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువ పడుతుంది సో ఒక కప్ అయితే పక్కన పెట్టుకుని కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చాక రెండు చేతులకి కూడా కొద్దిగా ఆయిల్ అప్లై చేసుకోండి అప్లై చేసుకుని కొద్దిగా పిండి తీసుకుని ఇలా రోల్ చేసుకోవాలి వీడియో క్లిప్లో చూపిస్తున్న విధంగా ఇలా మొత్తం కూడా రోల్ చేసేసుకోండి సన్నగా రోల్ చేసుకోవాలండి మరీ లావుగా ఉండకూడదు సో ఇలా మొత్తం కూడా రోల్ చేసేసుకుని ఇప్పుడు వీటిని చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఈ స్నాక్ అయితే మనం నిలవ చట్నీతో ఏ చట్నీతో సర్వ్ చేసుకున్నా కూడా బాగుంటుంది అండ్ అలాగే ఒక టూ టు త్రీ డేస్ పాటు నిలవ కూడా ఉంటాయండి ఇవి ఒట్టి అయినా కూడా బాగుంటాయి ఆర్ చట్నీతో కూడా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు షేప్ అయితే మీ ఆప్షనల్ నేనైతే ఈ షేప్లో చేశాను రౌండ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఆర్ ఇంకా సిలిండ్రికల్ షేప్లో కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఇలా అన్నీ కూడా ఒకసారి చేసి పెట్టుకున్నారంటే డీప్ ఫ్రై చేసేసుకోవచ్చు సో ఇలా అన్నీ రెడీ పెట్టుకుని ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై కోసం ఆయిల్ పెట్టుకుని అందులో యాడ్ చేసేసుకోండి ఇవి ఫ్రై అవ్వడానికి కొంచెం టైం అయితే పడుతుందండి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోండి అప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా మనకి లోపల నుంచి కూడా చక్కగా ఫ్రై అవుతాయి ఇవి కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకోండి ఇలా పర్ఫెక్ట్గా కలర్ చేంజ్ అయిపోయాక ఇవి బయట తీసిన తర్వాత ఇంకొంచెం కలర్ వస్తాయండి సో ఈ స్టేజ్లో తీసేయచ్చు ఇలా ఫ్రై అయ్యాక తీసి పక్కన పెట్టుకోండి అలాగే మిగిలినవి కూడా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకున్నామంటే మన స్నాక్ రెడీ అయిపోతుంది ఇది టీ టైం స్నాక్గా చాలా బాగుంటుందండి ఒక టూ డేస్ పాటు అయితే నిల్వ కూడా ఉంటుంది ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి తప్పకుండా 
చాలా బాగుంటుందండి చూసారు కదా పైనుంచి క్రిస్పీగా పైనేమో లో క్రిస్పీగా ఉంటుంది అలాగే లోపల ఏమో చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనుండే బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి సో దట్ మా అప్డేట్స్ అన్నీ